ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம சமையல் வீடியோ பார்க்கல சின்ன முட்டை மீன் பிடி துறைமுகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம சின்ன முட்டை மீன் பிடி துறைமுகம் தான் கன்னியாகுமரியிலேயே முதல் மீன் பிடி துறைமுகம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் கெட்ட ஆரம்பித்து தொண்ணூற்றி நாலில் கெட்டி முடித்தாங்க நம்ம ஆர்பரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது போட்டு இருக்குது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஒரு போட்டு கிட்ட எவ்வளோ ரூபா ஆகும் ஒரு போட்டு கிட்ட ஒரு கோடி ரூபா ஆகும் சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க எப்படி ஒரு கோடி ரூபா ஆகும் போய் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே போல் இந்த நம்ம சேனலில் பார்க்குற நிறைய பேருக்கும் அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது அதனால் இந்த வீடியோ ஒரு போட்டு ஒரு போட் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ ரூபா ஆகும் அதில் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இருக்குது அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கங்கிறத வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அதை க கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் சரிங்களா தொழிலுக்கு போகும்போது தலைவணியெல்லாம் வச்சிருப்போம் படுக்கிறதுக்கு கீழேயும் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பேர் படுத்துக்கலாம் கீழே இருக்கு கீழே படுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்து மேலேயே உங்களுக்கு பார்க்கீங்களே நீங்கள் இவ்வளோ இடத்துல எவ்வளோ பேர் படுக்கலான்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதனால் வந்து நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கும் அது வந்து எங்களுக்கு சமையல் ரொம்ப நீங்கள் இதில் பார்த்துட்டாலும் ஒரு ஸ்டெப்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து சமையல் ரொம்ப நாங்கள் வந்து கேஸு அடுப்பெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அது சரி நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதா இந்த போட்டுக்கு முக்கியமான இது இந்த போட்டுனால் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் காரிலெல்லாம் பயணம் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஸ்டீரிங் இது தான் நாங்கள் வந்து அந்த போட்டு எல்லாத்துக்கும் இன்ஜின் போட்டு கறங்கிறதுக்கு போட்டு வந்து இந்த ஆர்பரில் கட்டுறதுக்கு அங்கே தொழில் பண்ணதுக்கு உள்ள இது ஆனால் வந்து முந்தி வந்து நாங்கள் வந்து இதே மாதிரி இருக்காது அந்த கட்டையில் வச்சுருப்போம் கட்டையில் வந்து எம்சிஆர் படங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எம்சிஆர் படங்களில் பெரிய இதை வச்சு அவர் எம்சிஆர் படகு ஒட்டிலெல்லாம் கரைக்கிட்டு எப்படி இருப்பார் அது வந்து சைன் போட்டு கயிறு கட்டி தான் நாங்கள் அப்படி கறக்குவோம் அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம்னா வந்து ரொம்ப கரைக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் அப்படியே உழைச்சி ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் இப்போ இது அப்படி கிடையாது நீங்கள் அந்த காரில் இருக்கு அதே மாதிரி பவர் ஸ்டீரி இந்த பவர் ஸ்டீருங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபா இந்த போட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு விரல வச்சு இப்படி நைஸாக எப்படி கறக்குனா போதும் அது நம்மளுக்கு எங்கே போட்டு திசை கறங்குமோ அங்கே வாக்கு நம்மளுக்கு கரைக்க எடுக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எங்கே போகணுமோ அது மாதிரி போய்க்கலாம் இந்த இந்த ஸ்டீரிங் வந்ததுலேருந்து நான் ஒரு டிரைவர் கேப்டன் தான் அந்த ஸ்டீரிங்கில் போனது அந்த எனக்கு ரொம்ப ஒரு டென்ஷன் எப்போவுமே இது ஆனால் இது வந்து இப்போ வந்த பிறகு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஈஸியாகிட்டு இருக்குது ரொம்ப அது ஈஸியாகிட்டு இருக்குது அந்த டென்ஷன் கிடையாது போட்டு நீங்கள் வந்து இவ்வளோ இடம் குருவின இடம் தான் இருந்தால் இரநூறு அடி நூறு அடி தான் இருக்கும் நூ இரநூறு அடி இரநூத்தம்பது அடி தான் இந்த ஆறு பேர் அகலம் அந்த போட்டுக்கிறாங்க ஆனால் இந்த போட்டு நூறு அடிக்கு மேலே இருக்குது அது இந்த போட்டு கறக்குக்குனா இந்த பவர் ஸ்டீரிங் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கொண்டு கட்டி எடுத்து நம்ம நினச்ச இடத்துல இப்போ நீங்கள் வந்து கார் மாதிரி எதுவும் நிறுத்த முடியாது இது வந்து நீங்கள் பாய்ங்க ஒரு போட்டு இருக்குது அதுக்கு அடுத்த போட்டு அந்த இடைக்கு கொஞ்சம் இவ்வளோ ஒரு பத்து அடி இருக்கும் பதினஞ்சு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து போட்டு அணியத்து கொண்டு இப்படி விடணும் அப்போ அதுக்குள்ள இந்த பவர் ஸ்டீரிங் ரொம்ப நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த இன்ஜினுக்குள்ளது அந்த மேன் இன்ஜினுக்குள்ளே என்ன பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஆயில் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு அந்த காரில் இருக்குமே அதே மாதிரி இது வந்து டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பீடு முந்நூறு மூவாயிரம் நம்மளுக்கு ஸ்பீடு இருக்குது இது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இது வந்து பேட்ரி உங்களுக்கு லோ காட்டுது பாருங்கள் நீங்கள் பேட்ரி இது வந்து வந்து உங்களுக்கு இது இந்த கீட்டு தான் இது வந்து அந்த கீட்டில் வந்து ரெண்டு வந்து இருக்குது இதனால் வந்து நம்மளுக்கு அங்கே இன்ஜினில் என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் நம்மளுக்கு இதில் வந்து அலார் அடிக்கும் அலார் அடிக்கும் இதை பார்த்து கீழே போய் இறங்கி அந்த இன்ஜினில் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி நாங்கள் அதை சரி பண்ணிடுவோம் இங்கே இதை பார்க்குறது வந்து சிபிஎஸ் சிபிஎஸ் போட்டிருக்கு ப்ரூனோ சிபிஎஸ் இது வந்து சேட்டலைட் இது வந்து நம்ம எந்த திசைக்கு போகிறோம் எந்த திசையிலேருந்து வாரோம் எந்த திசைக்கு நம்ம போகிறது இது வந்து நம்மளுக்கு காட்டும் இதை வந்து நம்ம காட்டும்போது இந்த சேட்டலைட்டில் வந்து நம்ம இந்த நம்பர் எழுதி வச்சுருக்கப்பில் நம்பர் நீங்கள் பார்க்கீங்களா இந்த நம்பர் இது வந்து இந்த பொக்ஷன் நம்பர் இந்த பொக்ஷன் நம்பர்னா வந்து இது வந்து சாதாரணமாக வந்து நீங்கள் வந்து தெரியாத ஆட்கள்லாம் வந்து இப்படி இது பண்ண முடியாது நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கடலுக்கு போயிட்டு கேப்டனாக போயிட்டுருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஏரியா இப்போ வ
அது வந்து நம்ம இந்த சேட்டலைட்டில் வந்து நம்ம வந்து தொழில் பண்ணும்போது அந்த நம்பர்களை நம்ம பொய்ச நம்பரும் நாங்கள் எழுதி வச்சுருக்கோம் அந்த எழுதி வச்சு இனி வந்து எந்த நாளில் எந்தெந்த நேரம் எந்தெந்த அந்த நீரோட்டம் எந்த தண்ணி அந்த குழுந்து இருக்கும்போது நாங்கள் போய் இந்த இடத்துல அந்த மீன் அந்த இதுக்கு முந்தின மா வருஷங்களில் இந்த மாதம் இந்த நாளில் இந்த மீன் கிடைக்கும் போது இந்த நம்பர் வழியாக போய் அது சேட்டலைட்டில் கொடுத்தா எங்களுக்கு அது காட்டு இந்த இடத்துன்னு சொல்லி இப்போ அந்த நம்ம இப்போ இந்த போட்டு இருக்குன்னா இந்த போட்டு இருக்கிற மாதிரி அங்கே கடலில் நாங்கள் இது பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த இடம் அந்த இடத்துல போனோன்னே எங்களுக்கு அலாரம் அடிக்கும் இப்படி இடம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபிஷிங் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்போ அந்த இதனால் இந்த நம்பர் உள்ள ஏற்றி கொடுத்தா எங்களுக்கு அந்த இடம் காட்டும் நாங்கள் இங்கேருந்து நாலு மணிக்குரும் அஞ்சு மணிக்குரும் ஓடி போய் அந்த மீன்களை பிடிச்சி வைக்கிறது ஆனால் பல வருஷங்கள் நான் ஒரு முப்பது வருஷங்கள் கடலுக்கு போட்டுக்கு டிரைவராக போனதுனால இந்த நம்பர்களை எழுதி வச்சுருக்கேன் ஆனால் எல்லாட்டையும் இந்த நம்பர்கள் கிடையாது இப்போ எக்கஸ் சொல்ட்ரு எக்கஸ் சொல்ட்ருனா வந்து இது வந்து மீன்கள் எந்த இடத்துல மீன் போகும்போது நம்ம மீன் போயிட்டே இருக்கும்போது மீன் காட்டும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கீங்க இது ஆறு பரில் எனக்கு போட்டு இப்போ நின்றுக்கிட்டு இருக்குது மூணு மீட்ரு தப்பு காட்டு மூணு மீட்ரு அப்போ இதில் இப்போ மீன் ஒன்றும் வரல மீன் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இதில் தெரியும் மீன் என்ன மீன் வருது இப்போ வந்து பாறை மீன் மேக்ஸிமம் பாறை மீன் கா அவ்வளோ அந்த அவ்வளோ காட்டும் ஆனால் பா அந்த பா மே மீன் நல்லா காட்டும் அந்த சீலா பாறை ஐல அந்த ஊலா அந்த சாலை இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன மீன் வருதுன்னு சொல்லி இப்போ இந்த அது காட்டும் இந்த பார் எதில் இருக்குது அந்த அந்த மண் எதில் இருக்குது தொழில் எதில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு காட்டும் இதை பார்த்து நாங்கள் ஓரளவுக்கு அது கிறக்கி அந்த வலையை அந்த அந்த பாரில் மாட்டாத பிறகு நாங்கள் கிறக்கி எடுத்து கொண்டு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு இது போதுமான இருக்கும் எக்கு சொன்று எத்தனை மீட்டர்னால் எங்களுக்கு ஆயிரம் மீட்ரு வரைக்கும் இது காட்டும் இப்போ எங்களுக்கு மூணு மீட்ரு காட்டுது நான் ஆயிரம் மீட்ரு வரைக்கும் எங்களுக்கு காட்டும் அது கூட்டிகிட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது இது வந்து ஒயர்லெஸ்ஸு இந்த ஒயர்லெஸ்ஸு இப்போ ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருப்பாங்க போட்டு டிரைவராட்டு அவங்க கூட நாங்கள் வந்து பேசிக்கிடுவோம் கேட்சி இப்போ எங்களை ஆக்டேட்டு அந்த மாதிரி ஆனால் ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு சேனல்லே இருப்போம் ஆனால் வந்து எல்லோரும் சேனல்லையும் எல்லோரும் போய்கிடுவோம் அந்த நம்பரு நம்ம இப்படி கிறக்கும் போது நம்பர் கூட்டுனா அது அவங்க இப்போ வந்து இப்போ எண்பதில் இருப்பாங்க ஒரு ஆள் அறுபதில் இருப்பாங்க ஒரு ஆள் முப்பதில் இருப்பாங்க அப்போ நம்ம இப்படி கிறக்கும் போது அவங்கள போய் எல்லோரும் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டாக தான் இருப்பாங்க அவங்க கூட பேசுவோம் அதை போய் வந்து வலை வலை அந்த போட்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுனாலும் நம்ம வந்து இதில் அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து கரையை கொண்டு வர்றதுக்கு இது போதுமானாக இருக்கும் இந்த வீஞ்சி கியர் இதை நம்ம இப்படி இழுக்கும் போது அது அங்கே வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி இப்படி இழுத்து போட்டால் அங்கே நம்ம இதாகும் அது ஒரு நம்மளுக்கு தேவையான உள்ளே வந்த உறவு இதை அந்த வீஞ்சி அப்படி நம்ம இது பண்ணிக்கிடணும் இது பண்ணி வச்சிடணும் இப்போ வந்து நீங்கள் நினைப்பீங்க போட்டு வச்சுருக்கா டிரைவர் போட்டு டிரைவர் தான் எல்லாமே போட்டுக்கு முக்கியம் அந்த இருபது பேர் போனால் ஆனால் டிரைவர் தான் இருக்குது டிரைவர் தான் அந்த வீஞ்சி இந்த இன்ஜின் இன்ஜின் சைடு எல்லாம் கவனமாக அவர்கிட்ட அவர் தான் இருக்கும் வேறு அது போக அந்த வீஞ்சி நான் வந்து சொல்லி இந்த ரெண்டு பேர் ஆப்ரேட் பண்ணுவான் ஆனால் அந்த அந்த அவங்க வந்து டைட் பண்ணுறது தான் இருப்பாங்க ஆனால் வீஞ்சி அந்த டிரைவர்கிட்ட வீஞ்சியும் பார்க்கணும் இன்ஜினையும் பார்க்கணும் வர கேட்சி கேட்சினா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு நாளைக்கு கேட்சி பிடிக்கிற வரைக்கும் வந்து அவங்க தூங்கவே மாட்டாங்க டென்ஷன் காரியங்களாக இருந்து அந்த மீன் பிடிக்கிற வரைக்கும் அப்படி ஒரு டென்ஷனில் இருப்பாங்க அப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து இதுக்கு முக்கியம் காரணம் டிரைவர் தான் அந்த டிரைவர் வந்து கரெக்டாக தொழில் பண்ணால் அது வந்து அவங்களுக்கும் அது லாபமாக இருக்கும் போட்டு ஓனருக்கும் அது ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆசிலேட்டர் ஆசிலேட்டர் இது நம்ம தேவைக்கு நம்ம இதை வந்து கீர் இருக்குது இந்த கீரை முன்னே போட்டு வச்சிட்டோம்னா முன்னாடி இன்ஜின் ஓடும் அப்போ நம்ம தேவைக்கு என்ன ஸ்பீடு வேணாலும் இதில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்படி டைட் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் அது பாட்டு அது இருந்துடும் அப்போ நம்மளுக்கு தேவை கூட்டம்னா இப்படி கூட்டி வச்சுக்கிட்டு இப்படி டைட் பண்ணி வச்சுட்டா போதும் நம்மளுக்கு தேவை குற குறைச்சி வச்சா இப்படி வச்சுக்கிடலாம் அப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கூட நம்ம இதை நீட்ரு பண்ணணும்னா இது பண்ணிவிடலாம் அதுக்கூட நம்ம ரூல்ஸ் போடணும்னா இது ரூல்ஸ் போட்டுக்கிடலாம் நம்ம ரூல்ஸ் போடும்போது ரொம்ப ஸ்பீடு நம்ம தேவையில்லை நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டி கூட்டி வச்சுக்கிட்டு இது பண்ணிவிடுவோம் சிசிடி டிவி போட்டில் வந்து கீழே இன்ஜினில் என்ன ப்ராப்ளம் போட்டு இந்த தண்ணி ஏறி த பொத்து தண்ணி ஏறிச்சுன்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து இதுக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம் இது வந்து எல்லா போட்லேயும் கிடையாது ஒரு சில ரெண்டு மூணு போட்டில் தான் இருக்குது அது எங்கள் போட்லேயும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் நம்மளுக்கு என்ன கீழே என்ன நடந்தாலும் கேமராவில்
ஆனால் அந்த காற்று கடல் வரும்போது தான் எங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து தங்களுக்கு போகும்போது நைட்டு வந்து நாங்கள் இருக்கிற குளிச்சு எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் எங்கள் துணியெல்லாம் சோப் போட்டு எடுத்து காய் போட்டு துணி எடுத்துகிட்டு வேறு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு எடுத்து இல்லை தண்ணி இன்னும் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க தண்ணி அடிக்கும் ஆறாயிரம் லிட்ரு ஏழாயிரம் லிட்ரு எட்டாயிரம் லிட்ரு இருக்குது எங்களுக்கு போதுமான தண்ணி இருக்குது அதனால் தண்ணி பிரஞ்சம் கிடையாது எல்லாம் நல்ல தண்ணி தான் வந்து இந்த தண்ணியில் தான் நாங்கள் வந்து தண்ணி பிடிச்சி அதை வந்து சமைக்கிறது மீனை ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சி மீனை சமைச்சு இந்த தண்ணியில் சாப்பிடுவோம் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி நாங்கள் இந்த கேன் தண்ணி பில்டர் தண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் அது ஒரு இருபது கேனு பதினஞ்சு கேனு பத்து கேனு நாங்கள் அந்த நாட்கள் ரொம்ப நாள் தங்குறதாக இருந்தால் ரொம்ப கொண்டு போவோம் கொஞ்சம் நாள் தங்குறதாக இருந்தால் கொஞ்சம் கொண்டு போவோம் அந்த தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் குடிக்கிறதுக்கு ஆனால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பொங்குதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு நாங்கள் குளிக்கிறதுக்கு எல்லாம் இந்த தண்ணி என்ன நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த தண்ணி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் இது அடி வம்பு இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறது இதுதான் இந்த கேன்ட்ரி இந்த கேன்ட்ரி தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த போட்டுக்கு முக்கியம் இந்த கேன்ட்ரி வந்து தான் இந்த போட்டுக்கு முக்கியம் இந்த கேன்ட்ரி வந்து இந்த கேன்ட்ரி இருந்தால் தான் இந்த மீன்களை நாங்கள் வந்து தூக்கி எடுக்க முடியும் ஏன்னா இது இந்த கேன்ட்ரியில் உள்ள இந்த கப்பி இந்த கப்பியில் இருந்து தான் அந்த நாங்கள் இந்த வலையை இதிலிருந்து நாங்கள் வீசும்போது இந்த வலையில் இருந்து ரெண்டு கயிறு நாங்கள் விடுவோம் அது கயிறு விடும்போது அந்த அந்த அதுக்கு அண்ணா இருக்கு கயிறு அந்த அந்த வீஞ்சியில் உள்ள கயிறு அண்ணா அதில் இருக்குது இந்த கயிறு வந்து நாங்கள் இந்த வலையில் வந்து தாக்கி இலைக்கிட்டு இருப்போம் இந்த இலைக்கு எங்களுக்கு அந்த தெப்து அந்த மீட்ரு எத்தனை மீட்ரு இப்போ வந்து ஐம்பது மீட்ருனா வந்து நாங்கள் ஒரு மினிமம் ரோப் வச்சுருக்கோம் அந்த ரோப் வைப்போம் நாற்பது மீட்ருனா ஒரு ரோப் வைப்போம் முப்பது மீட்ருனா ஒரு ரோப் வைப்போம் அப்போ முப்பத்தஞ்சு மீட்ருனா ஒரு ரோப்போம் அப்போ இந்த ரோப்பை நாங்கள் இலைக்கி வந்து அந்த மறுபடியும் தண்ணியில் விட்டுட்டு இந்த ரோப்பை நாங்கள் இலைக்கி விடும்போது நாங்கள் வந்து தண்ணியை விட்டுக்கிட்டு உடனே பிடிக்க மாட்டோம் நாங்கள் ஒரு மணிலேருந்து ரெண்டு ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்குள்ளே இழுப்போம் நாங்கள் அந்த சூழ்நிலை பார்த்து இழுப்போம் இப்போ வந்து எங்களுக்கு எக்க சூன்று இருக்குது அதில் எங்களை மீன் தெரியும் கேட்சி எப்படி மீன் வருது உள்ளது கேட்சி கிடைக்குது அப்போ கேட்சி மீன் அதிகமாக கிடைக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு ஒன்றரை மணிக்குள்ளே அந்த கே வலையை எடுத்துருவோம் எடுக்கும்போது எங்களுக்கு மீன் தெரியும் மீன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அதே போல் மீன் கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கிற இருந்தால் நாங்கள் ரெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு அந்த வலையை இழுத்துட்டு போவோம் இழுத்துட்டு போகும்போது வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எடுப்போம் இது கிணத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு புள்ளி போட்டு ரோலர் போட்டு நம்ம அந்த தண்ணியை போட்டு நம்ம வந்து வாலியை இறைப்போம் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நெஞ்சில் பிடிக்காம அது லோவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கைகளில் நம்ம வலிக்காம அதே மாதிரி தான் இந்த புள்ளியை நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த வலையில் வந்து இது பண்ணி இந்த இந்த வலையை வந்து நாங்கள் இந்த வீஞ்சி வச்சுருக்கோம் இந்த வீஞ்சி வலையை விட்டு எங்களுக்கு இழுக்க முடியாது அப்போ இந்த வலையில் இந்த வீஞ்சியில் தான் அந்த மீன்களை தூக்கி எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் நம்ம அது வந்து கிணத்துல வச்சிருக்கோம் நம்ம சின்னது இது ஆனால் அந்த இது பெருசு இந்த வீஞ்சி இந்த எத்தனை டன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் நினைக்கலாம் வந்து இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஐநூறு கிலோ ஆயிரம் கிலோ இல்லை ஒரு ஒரு பத்து இருபது டன்னு முப்பது டன்னுனாலும் அதை இழுத்து எடுத்துரும் கடலில் உள்ள இதை இழுத்து எடுக்கும் அதே போல் கரையை நாங்கள் வந்து வலையில் உள்ள மீன் தான் கிட்ட வரும்போது நாலு டன்னு மூணு டன்னு அஞ்சு டன்னு தூக்கும் போது வலையோட அத்து பிரிந்து போகும் மீன் நாங்கள் அதை பார்த்து பார்த்து எங்கள் நாங்களும் வந்து ரொம்ப இதாகிடுவோம் அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படினா நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் நானாக ஒரு நாள் கடலில் போய் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் நாங்கள் இனி அந்த ஒன்றாம் தேதி பிறகு போவோம் அப்போ அது உங்களுக்கு நான் தெளிவாக மீன் அதை காட்டும் அது மீன் பிடிக்கிறது அந்த மீனில் வந்து எப்படி எடுக்கிறது மீன் எப்படி ஐஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு மீன் வெரைட்டி வெரைட்டியாக உங்களுக்கு நான் அதை வந்து ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பிறகு அதை உங்களுக்கு தெளிவாக நான் அதை வந்து மீன்களை வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டும் நாங்கள் எப்படி வலை போடுறோம் எப்படி மீன் பிடிக்கும் இந்த கப்பி இந்த இந்த புள்ளி வந்து எப்படி அந்த வலையை இழுக்கிறது வந்து எப்படி அந்த வலையை தூக்குது அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு விரிவாட்டு அந்த பொண்ணாம் தேதி பிறகு நான் அதை விரிவாட்டு உங்களுக்கு அது தெளிவாக காட்டுவேன் இதுதான் வந்து போட்டில் வந்து இன்ஜின் ரூமு இந்த இன்ஜின் ரூமு தான் இந்த போட்டுக்கு முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த இன்ஜின் தான் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் இப்போ இந்த இன்ஜின் வந்து இது நாங்கள் வந்து இன்ஜின் வந்து இது வாங்குறது வந்து சைனாவில் இருந்து தான் எங்களுக்கு இந்த இன்ஜின் வருது இது வந்து மேன் இன்ஜின் அந்த மேன் இன்ஜின் வந்து நாங்கள் இந்த சைனாவில் வந்து வாங்குகிறோம் வேறு இந்த கம்மின்ஸ் இருக்குது வந்து லைலண்ட் இருக்குது அந்த சாங்காய் இருக்குது அந்த சைனாவில
வில்லேஜில் கேபிளில் வந்து எங்களுக்கு அது தெரியும் அப்போ நாங்கள் அதை பார்த்து இது பண்ணிவிடுவோம் எங்களுக்கு காற்று அதிகமாக இருக்கும்போது அது ரஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த வரலங்கள் அதிகமாக இருக்குது அந்த 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 வரலம் அதிகமாக இருக்கும்போது ரஃப்பாக இருக்கும்போது ஒரு சில போட்டு கவனம் இல்லாமல் அந்த வரலத்தில் விடும்போது பாதிக்கப்பட்டுரும் பாதிக்கப்பட்டு அந்த வாடி பொத்துரும் அப்போ எங்களுக்கு தெரியாது அதனால் இந்த சிடிசி கேமரா வச்சுருக்கோம் இந்த டைட்டானிக்லாம் அந்த இப்போ கடலில் தண்ணி ஏறி தாந்த மாதிரி எங்களுக்கும் அநேக போட்டுகள் தாந்துருக்கு ஆனால் வந்து அதனால் இப்போ இந்த சிடிஸ் கேமரா வச்சா எங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து அதை கேபிளில் இருந்து பார்த்து அது வரும்போதே நாங்கள் அதுக்கு வந்து தயாராகி அதை அதை அடைக்கிறதுக்கு வேறு போட்டில் உயர்லிஸ்ட் பண்ணி அவங்கள கூப்பிட்டு நாங்கள் காப்பாற்றுறதுக்கு எங்களுக்கு இது ஒரு போதுமான இருக்கு வச்சுருக்கோம் ஆனால் வந்து எது இந்த சைடு இருக்கிற கியர் இந்த கியர் தான் அந்த இன்ஜினுக்கே முக்கியம் கியர் இல்லாமல் இன்ஜின் வந்து மூவ் ஆகாது இந்த கியர் போட்டால் தான் இதாகும் இது வந்து கொரியன் கியர் நாங்கள் வந்து இந்த கொரியன் கீரை வந்து நல்லா இருக்குனால இந்த கொரியன் கீரை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த கொரியன் கீரை வந்து இந்த ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் லோடுக்கு வந்து ஒன்றுமே செய்யாது அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் லோடுக்கு அதனால் வந்து இந்த கீரை ஏற்றி வச்சுருக்கோம் இந்த இன்ஜினில் ஏதாவது போ கடலில் வந்து உங்கள் இந்த இன்ஜினில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா எப்படி சரி பண்ணி வருவீங்க கடைக்கு வருவீங்க நான் இந்த இன்ஜினு வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த போட்டில் வந்து அணு இருக்கிறனால இன்ஜினில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தெரியும் ஏன்னா இந்த எங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணி வர்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு சின்ன சின்ன வேலைகள் தெரியும் ஆனால் முடியாத சூழ்நிலை தான் அந்த வேறு போட்டில் வச்சு நாங்கள் கரை இழுத்துட்டு வந்து அதுக்கு ஒரு மெக்கானிக்கை வச்சு பார்ப்போம் மேக்ஸிமம் வந்து எங்களுக்கு டிரைவராக நாங்கள் பத்து இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் இந்த போட்லேயே டிரைவராக போகிறனால நாங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் மேக்ஸிமம் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியும் தெரியாது ஒன்றும் இல்லை பெரிய வேலைகள் வந்தால் தான் எங்களுக்கு அது தெரியாது மற்றபடி சின்ன விண்ணு வேலைகளை நாங்களே பார்த்து கரை திரும்பிடுவோம் இந்த இன்ஜின் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து காலையில் வந்து நாலு மணிக்கு போயிட்டு நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு நாங்கள் கரையை திரும்பிடுவோம் அப்போ இந்த அதுக்குள்ளே வந்து எங்களுக்கு ஆயிரம் லிட்ரு டீசல் எங்கள் இந்த இன்ஜினுக்கு செலவாகும் ஆயிரம் லிட்ரு டீசல் இந்த ஆயிரம் லிட்ரு டீசலுக்கு நாங்கள் அதுக்குள்ளே கேட்சிகள் கொண்டு வந்தால் தான் எங்களுக்கு கட்டுமான அது எழுபத்தாறாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே பிடிச்சாதான் எங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து இதுக்கு செலவாகுது ஆயிரம் லிட்டர் டீசல் நீ இதுக்கு தேவையான வந்து ஐஸு ஐஸு எடுப்போம் அது போக வந்து நாங்கள் ரேஷனு வேறு இந்த மால் நூல் இந்த மடியூலுக்கு தேவையான இது வேறு அது போக கரை வந்தால் நாங்கள் இருபது இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு ஆயிரம் ரூபா ஒரு நாளை வச்சு பேட்டா கொடுக்கணும் இந்த எங்களை வந்து ஏற்றி எத்தனை பேர் போவீங்க போட்டில் இருபது பேர் நாங்கள் மேக்ஸிமம் இருபது பேர் பஸ்ஸில் போவோம் ஆனால் வந்து பதினாறு பதினேழு பேர் எங்களுக்கு வேணும் இந்த பெரிய போட்டுனால வந்து போகிறதுக்கு அதனால நாங்கள் இவ்வளோ பேர் போனால் அவங்களுக்கு பேட்டா கொடுக்குறோம் அப்படி பார்த்தா எங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் ரூபா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள ஒரு நாளைக்கு செலவு வருது அவங்க அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு வந்தால் தான் அதில் எங்களுக்கு லாபமாக இருக்கும் அதுலேயே எங்களுக்கு ஒரு நஷ்டங்கள் வந்து வலை அந்த பாரில் போயிடும் வந்து வேறு அந்த போர்டு அந்த வலை விரிக்கிறதுக்காக போர்டு இருக்குது அந்த போர்டு பாரில் போய் இடித்து டேமேஜ் ஆகிரும் அப்போ அதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து இது நஷ்டம் வரும் ஆனால் நாங்கள் தொழிலுக்கு போனால் எங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் மேலே கேட்சி கிடைச்சா எங்களுக்கு அது வீட்டுக்கு நாங்கள் கொண்டு போக முடியாது அதையும் நாங்கள் வந்து இதில் இந்த போட்டுக்காக போட்டு தான் ரெண்டாவது மறுபடி மறுநாளும் நாங்கள் தொழிலுக்கு போய் ஆயத்தப்படுத்தணும் அதனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு சராசரி ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு கிடைச்சா தான் எங்களுக்கு இது ரன்னு பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் வந்து இருக்கிறோம் சரி இந்த மீட்ரு இந்த போட்டில் வந்து இந்த இன்ஜினுக்கு உள்ளது இந்த மீட்ரு இதில் வந்து நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் ஆயில் ப்ரெஷர் இந்த வேறு வந்து ஹீட்டு வந்து வேறு வந்து டைமு இதெல்லாம் காட்டு நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜின் எந்த ப்ராப்ளம் வாங்கினாலும் இதில் நம்மளுக்கு அலாரம் அடிச்சிடும் அலாரம் அடிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம உஷாராகிடலாம் அப்போ இன்ஜினில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு அலாரம் அடிக்கும் சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு வந்து ஆயத்தம் ஆகிடலாம் வந்து கீழே வந்து கேபிள் இந்த இன்ஜின் ரூமில் வந்து பார்த்து எடுத்து அதை சரி பண்ணி அலாரம் அடிச்சாங்க வீலோஸில் தெரியுமா ம் இங்கே அலாரம் அடிக்கும் போது வீலோஸ்லேயும் எங்களுக்கு தெரியும் அங்கேயும் மானிட்ரு இருக்குது அதில் இதே மாதிரி பெரிய மானிட்ரு இருக்குது அதில் எங்களுக்கு அலாரம் அடிக்கும் அந்த அலாரத்தை பார்த்து நாங்கள் கீ
எட்டாயிரம் லிட்ரு எட்டாயிரம் லிட்ரு பிடிக்கும் இந்த எட்டாயிரம் லிட்ரு நாங்கள் புல் பண்ணிவிட்டு போனால் அதுக்குள்ளே எங்களுக்கு தேவையான மீன்கள் வேணும் வேறு தண்ணி எங்களுக்கு போதுமான வந்து ஆறாயிரம் லிட்ருக்கு மேலே தண்ணி பிடிக்கும் இதெல்லாம் நாங்கள் புண் பண்ணிட்டு போய் தான் ஒரு வாரம் கடலில் இருந்து நாங்கள் வந்து தொழில் பார்த்து சமைச்சு இதுதான் தண்ணி டேங்கு எங்களுக்கு ரெண்டு தண்ணி டேங்கு இருக்குது அது வந்து இந்த தண்ணி டேங்க் அது டீசல் டேங்கு அப்போ இந்த இதெல்லாம் எங்களுக்கு புல் பண்ணிவிட்டு போய் நாங்கள் ஒரு வாரம் இருந்து மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு சமைச்சு நாங்களே சமைச்சு நாங்களே ரிப்பேர் பண்ணி நாங்கள் மீன் பிடிச்சி அப்படி அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக நாங்கள் அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டு ஒரு வாரம் கடலில் இருந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் காற்றுக்கு எம்ப்ளை புயலுக்குள்ளே இருந்து வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை கடல் தொழில் வந்து அது வந்து உயிர் உயிர் வெறுத்து கடலுக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்தால் தான் எங்கள் மனைவி பிள்ளைலாம் வந்து சரி சந்தோஷமாக இருக்கும் நாங்கள் போகும்போது சந்தோஷமான போவாங்க எப்படியோ வந்துடுவோம் கரை வந்த உடனே தான் அது அதே சந்தோஷம் இருக்கும் அது வரைக்கும் வந்து அவங்க வந்து துக்கத்தில் தான் இருப்பாங்க எந்த நேரம் எந்த சூழ்நிலை எங்களுக்கு ஆகுங்க எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஓகி புயலில் எத்தனை பேர் இறந்தாங்க இப்போ உள்ள அந்த மகாராஷ்டிராவில் உள்ள புயலில் எத்தனை பேர் இது பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியுது கடப்ப மீனவர்களுக்கு அப்போ அவ்வளோ பாதிப்பு இருக்குது நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு லேண்டு எடுக்கீங்க லேண்டு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்த உடனே அந்த லேண்டு வந்து அதிக விலைக்கு போகும் ஆளாட்டி நீங்கள் அந்த அந்த விலைக்காவது விற்றுடலாம் இது அப்படி கிடையாது நாங்கள் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு இந்த பொருள் முடக்குனா எங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக அமைஞ்சால் தான் லக்கு போல் அந்த தொழில் எங்களுக்கு அந்த லாபத்தை கொடுக்கும் அல்லாட்டி எங்களுக்கு வருஷத்து வருஷம் எங்களுக்கு இந்த பத்து லட்சம் ரூபா இந்த பொ இந்த பொருள் நிமித்தம் எங்களுக்கு விலை நிமித்தம் குறையும் நாங்கள் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இந்த தொழில் நடத்தி எங்களுக்கு முடியாத சூழ்நிலை கொடுத்தாலும் ஒரு கோடி ரூபாய் கட்டினாலும் ஐம்பது லட்சம் இல்லாட்டி ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது லட்சத்துக்கு மேலே இந்த போட்டுகள் விலை போகாது அதோட கேள்வி குறிது அதே வந்து நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் போக்கர் வச்சு இது பண்ணி தான் எங்களை விற்க முடியும் அவ்வளோ எங்கள் நஷ்டம் அதுக்கு எங்களுக்கு பொதுமான வந்து அந்த மீன்களும் அந்த இது எங்களுக்கு அந்த இன்ஜின்களும் அந்த தடை இல்லாதபடி எங்களுக்கு தொழில் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு அந்த வட்டி கடங்களை கொடுத்து போதுமான அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து நாங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு வாழதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும் எங்களுக்கு என்னென்னா வந்து இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு நாளுமே இது இல்லாமல் அப்படி எங்களை எங்களுக்கு தொழிலுக்கு அனுப்புனா கவர்மெண்டு எங்களுக்கு இப்போ உள்ள கொரோனா நிமித்தமாக வந்து எல்லா நிலப்புக்கும் எங்களுக்கு வந்து இந்த கொரோனா நிமித்தம் வந்து எல்லாத்துக்கும் பாதிப்பு தான் ஆனால் எங்களுக்கும் பாதிப்பு தான் ஆனால் வந்து இந்த கொரோனா நிமித்தம் நாங்கள் தொழிலுக்கு போகிறதுனால வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டு கூட்டம் கூட கூடாதுன்னு சொல்கிறியா ஆனால் வந்து உயிர் உயிர் ஒரு உயிர் நம்மளுக்கு முக்கியம்தான் ஆனால் இருந்தாலும் கஷ்டத்து நிமித்தம் தொழிலுக்கு போனால் இந்த மீன்கள் விலை இல்லாத சூழ்நிலை இருந்தால் இருந்தாலும் எங்களுக்கு நூறுரூவாய்க்கு போகிற மீன் அறுபது ரூபா எழுபது ரூபாய்க்கு போனாலோட அந்த நாங்கள் அந்த வட்டி கடத்தை எங்களால் கொஞ்சம் கொடுத்து தொழிலுக்கு நாங்கள் அந்த பெய்யை கொஞ்சம் அந்த வட்டி கடத்தை கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு அது போதுமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த வசதிகளை எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டு செஞ்சு தரணும் அந்த கவர்மெண்ட்டே முன்னே வந்து அந்த மீன்களை கூட்டம் கூடாதபடிக்கு அந்த அந்த கொட்டேஷன் வச்சு ஒவ்வொரு மீனுக்கு கீழே கணக்கில் விலை வச்சு அந்த கவர்மெண்ட்டு எங்களுக்கு அதை நிர்ணயித்து தந்தால் அது எங்களுக்கு ஒரு போதுமான ஒரு உதவியாக இருக்கும் என்னென்னா வந்து நாங்கள் வந்து முந்தைய மாதிரி அந்த மார்க்கெட்டு கூடும்போது கூட்டம் கூடும் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டு எங்களே வந்து இருக்கு எங்களை தடை பண்ணியும் ஆனால் வந்து எடைகள் போட்ட நிறுவையில் இருக்கும்போது அது வந்து எல்லாத்துக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் அது அப்படி ஒரு வழி வாசல் எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டு அந்த அதை உருவாக்கி தரணும் அப்படி தரும்போது கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நாங்கள் நன்றி கடமாக இருப்போம் போட்டு தொழிலுக்கு போகிறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்றாந்தேதி போட்டு போச்சுன்னாங்க ஆனால் நம்ம ஹார்பரில் வந்து மூணாந்தேதி புதன்கிழமை வந்து போட்டு போகிறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த கொரோனா நேரத்தில் இப்படி இப்போ தொழிலுக்கு போகலாமா இந்த மீன் தொழில் அவ்வளோ முக்கியமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நாட்டில் அக்ரி அக்ரிகல்ச்சரல் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அக்ரி விவசாயத்தில் உள்ள வர ஜிடிபியில் அஞ்சு புள்ளி இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஜிடிபி வந்து நம்மளுடைய மீன் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதில் வருது ஸோ அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் கவர்மெண்ட் வந்து கொரோனா நேரத்தில் வந்து எப்படி மீன் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு வரைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது நீங்கள்
நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து எப்படி ஹார்பரில் மீன் விற்கிறாங்கங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ